హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ న్యూమాటిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో అండ్ కోల్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్లో అండ్ హైడ్రాలిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం ప్రీవియస్గా మనం మెకానికల్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఓకే సో జనరల్గా మనకి పవర్ ప్లాంట్లో మెయిన్గా కోల్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్లో ఇలా యాష్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే కోల్ బర్న్ అయిన తర్వాత మనకి వచ్చే ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం యాష్ అని పిలుస్తున్నాము ఓకే సో ప్రీవియస్గా మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మెకానికల్ సిస్టమ్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం న్యూమాటిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే మనం ఎయిర్తో ఎయిర్ని యూజ్ చేసి ఈ యాష్ని హ్యాండిల్ చేస్తాం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి దాన్ని పంపిస్తాము ఓకే సో అది ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఏవే పార్ట్స్ ఉంటాయి అంటే సో మనకి ఇక్కడ క్రషర్స్ ఉంటాయి వచ్చిన మనకి బాయిలర్ నుంచి వచ్చిన ఆ యాష్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా ఫైన్ పౌడర్ కింద తయారు చేయడానికి క్రషర్స్ యూజ్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఒక పైపింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ ఎయిర్ని బ్లో చేయడానికి అండ్ ఇక్కడ ఇది ప్రైమరీ సెపరేటర్ అండ్ ఇక్కడ సెకండరీ సెపరేటర్ అండ్ ఇది యాష్ హాపర్ దాని తర్వాత మనకి ఫిల్టర్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత అట్మాస్ఫియర్కి ఎయిర్ వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఇందులో వర్కింగ్ మనం ఈ యాష్ హాపర్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం స్టోరేజ్ సైట్కి కానీ లేదా మనకి ఏదైతే వెహికల్ ఉందో దాని నుంచి మనం పంపించుకోవచ్చు ఆ యాష్ మొత్తాన్ని ఓకే ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఎయిర్ని యూజ్ చేసి ఈ వచ్చిన యాష్ని మనం ఎలా పంపించాలి ఓకే సో పంపించాలి అంటే యాక్చువల్గా యాష్ కొంచెం అబ్రెసివ్గా ఉంటుంది కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉంటుంది సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే క్రషర్స్తో ఆ యాష్ని ఇంకా ఫైన్ పౌడర్లా తయారు చేస్తాము తయారు చేసిన తర్వాత ఈ కిందన ఈ పైపింగ్ సిస్టంలోకి వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే పైపింగ్ సిస్టంలోకి వచ్చిందో మనం ఒక కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ దాంతో ఫోర్స్ చేస్తాము సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది కదా డస్ట్ సో ఈ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ఏదైతే ఉందో యాష్ అంతా కూడా ఇలా ఫైన్ పౌడర్తో ఇలా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్స్టర్నల్ కంప్రెసడ్ ఎయిర్తో దీన్ని మనం బ్లో చేస్తే ఏమైంది సో ఆ యాష్ అంతా కూడా అలా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది సో అంటే ఫ్లో అవుతుంది సో ఇదేమవుతుంది మనం ఇచ్చిన కంప్రెసడ్ ఎయిర్ వల్ల ప్రైమరీ ఎయిర్ సెపరేటర్కి వెళ్తుంది ప్రైమరీ సెపరేటర్ ప్రైమరీ సెపరేటర్లో ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క డెన్సిటీ వల్ల యాష్కి డెన్సిటీ ఉంటుంది కదా దాని యొక్క బరువు వల్ల అదేమవుతుంది అందులోకి సెపరేట్ అయిపోతుంది అంటే ఎయిర్ అంతా పైకి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ యాష్ అంతా కిందకు పడిపోతుంది ఈ హాపర్లోకి వచ్చేస్తుంది అయినా సరే మనకి ఇంకా అదేం చేస్తుందంటే ఇక్కడి నుంచి సెకండరీ సెపరేటర్లోకి వెళ్తుంది సెకండరీ సెపరేటర్లో ఏమవుతుంది మనం ఎంత ఎయిర్ యూజ్ చేసినా ఓకే ఎంత ఎక్కడ సెపరేట్ అయిపోయిన యాష్ మనం యూజ్ చేసే ఎయిర్లో ఇంకా ఏమైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉండిపోవచ్చు ఆ యాష్ పార్టికల్స్ ఓకే ఆ యాష్ పార్టికల్స్ ఇంకా ఉండిపోవచ్చు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము సెకండరీ సెపరేటర్లో ఆ మిగిలిపోయిన యాష్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ ఈ సెకండరీ సెపరేటర్లో రిమూవ్ చేయబడతాయి సో రిమూవ్ అయిపోతాయి ఓకే రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత అది కూడా యాష్ ఆఫర్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ రెండు ఇన్పుట్లు యాష్ ఆఫర్కి ఒకటి ప్రైమరీ సెపరేటర్లోని రెండోది సెకండరీ సెపరేటర్ సో మనకు కావాల్సిన యాష్ మొత్తం కూడా హాపర్లో కలెక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో మనం యూజ్ చేసిన ఈ న్యూమాటిక్ ఎయిర్ ఉంది కదా అది ఫిల్టర్ చేసి అట్మాస్ఫియర్లో పంపిస్తాము ఎందుకు అంటే ఈవెన్ మనం ఎంత సెపరేట్ చేసినా సరే ఎయిర్తో పాటు చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉండిపోతాయి సో అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళకూడదు అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాము ఈ ఫిల్టర్లో క్లియర్ కట్గా మనం ఫిల్టర్ చేసి ఆ ఎయిర్ని ఓన్లీ ప్యూర్ ఎయిర్ని మాత్రం అట్మాస్ఫియర్కి పంపిస్తాము ఓకే దానికి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ మనం యూజ్ చేస్తాము సో ఇది న్యూమాటిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ ఓకే సో జనరల్గా మనం ఈ సిస్టమ్ అనేది ఫైవ్ టు థర్టీ టన్స్ పర్ అవర్ ఏదైతే 
పవర్ ప్లాంట్ ఉందో జనరేట్ చేసే పవర్ ప్లాంట్ యాష్ని దానికి ఇది యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఈ సెపరేటర్లు ఉన్నాయి కదా సెపరేటర్లు అనేవి సైక్లోన్ ప్రిన్సిపల్లో అవి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇలా వస్తుంది ఇలా మొత్తం విరిల్ మోషన్లో వచ్చి ఆ యాష్ అనేది కిందకి కలెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎయిర్ మాత్రం పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రీవియస్గా మెకానికల్లో తక్కువ క పవర్ తక్కువ కెపాసిటీ పవర్ ప్లాంట్కి యూజ్ చేస్తాం ఇది ఫైవ్ టు థర్టీ టన్స్ పర్ అవర్ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తుందో యాష్ని ఆ పవర్ ప్లాంట్కి ఇది వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఇది చాలా వరకు ఫైన్ యాష్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి డస్ట్ న్యూసెన్స్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ యాజ్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ హ్యాండిల్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ సో డస్ట్ అనేది చాలా వరకు మనకి జనరేట్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే మనం ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లో దీన్ని రన్ చేస్తాము ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ కెన్ ఫిట్ వేరియింగ్ కండిషన్స్ సో ఈ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో అంటే ఫైవ్ టన్స్ కానీ టెన్ టన్స్ కానీ లేకపోతే అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్కి దీన్ని వేరీ చేసుకోవచ్చు ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట ఇట్ కెన్ క్యారీ యాష్ త్రూ లాంగ్ డిస్టెన్స్ సో ఈ యాష్ని ఎంత చాలా వరకు ఎక్కువ డిస్టెన్స్కి మనం క్యారీ చేయొచ్చు ఈ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకొని ఎందుకంటే మనకి ఎంత కంప్రెసర్డ్ ఎయిర్ ఉంటే అంత దూరం అది వెళ్తుంది సో దీనికి డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అదేంటి అంటే మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ ఆర్ హై డ్యూ టు వేరింగ్ ఆఫ్ ది పైప్ లైన్ సో మనకి ఈ పైపింగ్ సిస్టంలోంచి కదా మనకు పంపిస్తున్నాం ప్రీవియస్గా మనం ఏం చేసాము కన్వేయర్ సిస్టమ్ వాడాం సో అందులో మనకి అంత వేరెంట్ ఎయిర్ ఉండదు కానీ ఇది పైప్లోంచి మనం ఈ న్యూమెటిక్తో పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఎయిర్తో సో పైప్ అనేది అరిగిపోతుంది ఒక వేరే అవుట్ అయిపోతుంది ఓకే మోర్ నాయిసీ దాన్ అదర్ సిస్టమ్ సో మనం మెకానికల్ సిస్టమ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ఎయిర్తో మనం చేయడం వల్ల న్యూమెటిక్తో చేయడం వల్ల మనకి నాయిస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఇది న్యూమెటిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ హైడ్రాలిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ సో ఇది జనరల్గా మనం లార్జ్ పవర్ ప్లాంట్లో ఇది వాడుతూ ఉంటాము ఓకే ఇందులో మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి హై ప్రెజర్ రెండోది లో ప్రెజర్ ఓకే సో హై ప్రెజర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ కాంపనెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇదంతా కూడా ఫర్నెస్ ఫర్నెస్ నుంచే కదా మనకి యాష్ వస్తుంది సో యాష్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ మనకి క్వించింగ్ నాజుల్ ఒకటి ఉంది డ్రైవింగ్ నాజుల్ ఒకటి ఉంది అండ్ ఈ కింద మళ్ళీ డ్రైవింగ్ నాజుల్ ఒకటి ఉంది ఇదంతా కూడా హాపర్ ఓకే ఇది వాటర్ ట్రఫ్ సో వాటర్ ఉంటుంది ఇందులోని అండ్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ సంప్ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఫర్నెస్ నుంచి వచ్చిన ఆ యాష్ ఏది ఉంది అది హాట్ కండిషన్లో ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము ఈ క్వించింగ్ నాజులతో అంటే వాటర్ని దాని మీద స్ప్రే చేస్తాము సో ఎప్పుడైతే స్ప్రే చేసామో దాని యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది సో టెంపరేచర్ తగ్గిన తర్వాత ఇలా కిందకు వస్తూ ఉంటే మనకి ఇటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ హాపర్స్కి అంటుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది స్టిక్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాము ఈ డ్రైవింగ్ నాజుల్స్తో దాన్ని గైడ్ చేస్తారు సో ఇలా మనం దాన్ని అనగానే అది అలా కిందకు వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటి ఫైనల్గా ఈ ట్రఫ్లో ఉన్న వాటర్తో మిక్స్ అవుతుంది సో మిక్స్ అయ్యి ఎప్పుడైతే మనకి లెవెల్ ఉన్న వాటర్ మనకి ఎలా ఉందో యాష్ ఎలా పడగానే ఈ యాష్ ఇలా కిందకు వెళ్ళిపోయి ఈ మెయిన్ షంపుల్లో మనకి ఆ యాష్ అనేది సెటిల్ అయిపోతుంది సో దాని ద్వారా మనం ఒక డోర్ ద్వారా యాష్ని తీసేయడం జరుగుతుంది ఇది మనకి హై ప్రెజర్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక టాప్ నాజులు ఉంటుంది అండ్ బాటమ్ నాజులు కూడా ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే వర్కింగ్ చెప్పుకున్నామో సేమ్ అదే ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఓకే సో డ్రైవింగ్ నాజుల్స్ ఎందుకు అంటే ఆ యాష్ని డ్రైవ్ చేయడానికి ఇటువైపు వెళ్ళకపోకుండా అండ్ ఇటువైపు వెళ్ళిపోకుండా సెంటర్లో అలా వచ్చి కిందన కలెక్ట్ అయ్యేలాగా ఓకే అదే లో ప్రెజర్ సిస్టంలో ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇదంతా కూడా హై ప్రెజర్ జెట్ వాడతాము హై ప్రెజర్ సిస్టంలో కానీ లో ప్రెజర్లో ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా ఈ ఫర్నెస్ కిందనే మనం ఒక ఈ వాటర్ ట్రఫ్ అనేది ఇలాగ మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ యాష్ డైరెక్ట్గా వచ్చి ఆ వాటర్లో పడి వాటర్ ట్రఫ్లో సో క్వించ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 
ఆ కింద మెయిన్ సంపులో కలెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో అందులో మనకేంటి అంటే అసలు ప్రెజర్ అనేది అంతగా జనరేట్ అవ్వదు అందుకే దాన్ని మనం లో ప్రెజర్ అన్నాం ఓకే సో ఒకసారి మీరు ఈ డిస్క్రిప్షన్ చదువుకోవచ్చు ఆ వాటర్ మళ్ళీ మనం తిరిగి మళ్ళీ అందులోకి పంపించుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ అంటే యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ ఇప్పటి వరకు మనకి వాటర్ ట్రఫ్లో హై ప్రెజర్ సిస్టంలో ఈ వాటర్లో ఉన్న పైన ఉన్న యాష్ మాత్రమే కిందకు పడింది కానీ లో ప్రెజర్ సిస్టంలో ఏంటి అంటే వాటర్తో పాటు అది క్యారీ అవుతూ ఉంటుంది సో వాటర్తో పాటు క్యారీ అయ్యి అక్కడ మనం ఫిల్టరింగ్ చేసి యాష్ను తీసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వాటర్ని ఈ వాటర్ ట్రఫ్లోకి పంపించుకుంటారు ఓకే సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి ఇందులో క్లీన్ డస్ట్లెస్ అండ్ టోటల్లీ ఎంకలైజ్డ్ సో మనం వాటర్తో హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని హైడ్రాలిక్తో హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లీన్గా ఉంటుంది డస్ట్ జనరేట్ అవ్వదు ఒక టోటల్గా ఎంక్లోజ్డ్ కండిషన్లో ఉంటుంది క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ లార్జ్ దీన్ని మనం కంపేర్ చేస్తే మిగతా హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్తో పోలిస్తే దీనికి యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్కి లార్జ్ కెపాసిటీ ఉంది ఎక్కువ కెపాసిటీ మనకు ఉంది డిశ్చార్జ్ యాష్ అట్ ఏ కన్సిడరబుల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఓవర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మనం సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈ యాష్ని మనం కన్వే చేయాలి అంటే హ్యాండ్లింగ్ చేయాలి అంటే ఇది బెస్ట్ అనమాట ఓకే కెన్ ఆల్సో హ్యాండిల్స్ ఎ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ మోల్టెన్ యాష్ సో మనకి మోల్టెన్ కండిషన్లో ఉన్న యాష్ని కూడా మనం దీన్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు దీంతో ఓకే సో దీనికి డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఏంటి అంటే ఈ సంప్ ఏదైతే ఉందో అది కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ ఈ సంప్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి రెండు కూడా కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్తో తయారు చేసుకోవాలి లేకపోతే అవి అరిగిపోతాయి ఓకే ఎందుకంటే దానికి అబ్రెస్ ఉంటుంది అండ్ వేరియంట్ ఓవర్ అది చేసేస్తుంది కాబట్టి సో ఇది మనకి హైడ్రాలిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో మనం టూ టైప్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం న్యూమాటిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ హైడ్రాలిక్ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ ఇంకా ఏమైనా మీకు టాపిక్ వీడియో కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ చూ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి సో దానివల్ల మాకు ఇంకా బూస్టప్గా ఉంటుంది మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు అండ్ ఈ వీడియోస్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయో మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో దానివల్ల వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ పొందుతారు అండ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్